ഹായ് ഗായ്സ് മേക്കർക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡ്രോയിങ് മിഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡ്രോയിങ് മിഷൻ വെച്ച് പടം വരയ്ക്കണ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ഒരു സാധനം അത് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തരാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ തരാൻ പോവാണ് ആദ്യം മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ എന്തോരമാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതെടുത്ത് ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആപ്പൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആകെ പി സി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പി സി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആപ്പൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാം മാർക്കർ വെച്ച് വരയ്ക്കാം പേന വെച്ച് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് സാധാ പെന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തോരമാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തോരം സ്പീഡിൽ ഇത് വർക്കാണോ അത് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാവുമ്പോൾ ഇത് നീങ്ങി നീങ്ങി പോകും പിന്നെ അടുത്ത് വാറണ്ടി ഇത് വാറണ്ടി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിറ്റായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വാറണ്ടി ഇല്ല പിന്നെ അസംബിൾഡായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വാറണ്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് വല്ല പാർട്സ് ഡാമേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ച് തരും നിങ്ങൾ അത് അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും സെപ്പറേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡാമേജ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്സ് വാങ്ങിക്കാവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ മെയിനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വല്ല ഒടിയാണെങ്കിൽ അധികം റേറ്റ് ഒന്നും ആവില്ല ഈ മോട്ടറിനൊക്കെയാണ് റേറ്റ് മോട്ടറിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിനും അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെ ഡാമേജ് ആവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേര് ചോദിച്ചത് നോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു നോട്ട് എഴുതാൻ ഒരു നമുക്കല്ലേ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്കൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആകെ പറ്റുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടോ അല്ല എ എഴുതണമെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് എഴുതുള്ളൂ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിൽ എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വല്ലവർക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഇടാം പിന്നെ ആ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ പി എൽ എ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പി ഇ ടി ജി വെച്ചാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയി അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാ പാട്ടും പി ഇ ടി ജി വെച്ചാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ ഒന്ന് കിറ്റായിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ പാട്ട് ത്രീയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പാട്ട് ത്രീയിൽ ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് വീഡിയോ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാത്ത് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിഷൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ്
എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പെൻ സെർവോ അപ്പോൾ ഉള്ളത് എം സീറോ ഫൈവ് ആക്കി ഇടണം അതെന്തായാലും എം സീറോ ഫൈവ് ആയി കിടന്നോളണം പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ട്രാവൽ സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡാണ് ട്രാവൽ സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് സ്പീഡ് എത്ര സ്പീഡിൽ വരയ്ക്കണം എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂവായിരം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സെർവോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർ പെന്നെ എന്തോരം പൊങ്ങണമെന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ മാക്സിമം ടു ടു സീറോ ഫൈവ് ആണ് കിടക്കണം ഇതാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടണത് ചിലപ്പോൾ സെർവോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മുകളിൽ ഇടിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിലെ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പാസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി വരയ്ക്കും അതാണ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എവിടെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിലെ ഡയറക്ടറി ആണെന്ന് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ് ജി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറി കോപ്പി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡയറക്ടറി കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവസാനം ഡോട്ട് ജി കോഡ് നടക്കാൻ ഇടന്നോളണം അതിന് മുമ്പുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് അടിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഡ്രോയിങ് വൺ എന്നാണ് കൊടുക്കണത് പേര് നമുക്ക് ഇനി അപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചെറിയ ഇമേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഇപ്പം വലിയ ഇമേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോൾഡർ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം കണ്ട അപ്പം ആ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ കേബിള് ഈ കൺട്രോൾ ബോക്സിൻ്റെ ഈ പോർട്ടിലും കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്ലഗ് ഇത് പ്ലഗിലും കുത്താം ഈ യു എസ് പി കേബിളിൻ്റെ ഒരറ്റം കൺട്രോൾ ബോക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക മറ്ററ്റം ലാപ്പിലും കണക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി ഒരു അടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കാം അടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോഴ്സ് റാബി ജി കോഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് കോമ്പോട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് അടിക്കുക സോ ഇതാണ് സോഴ്സ് റാബി ജി കോഡ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതിനകത്ത് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് കണക്ട് ആയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇത് ആക്സിസ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കാം എന്നിട്ട് വൈ പ്ലസ് എന്ന് അമർത്തി നോക്കാം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അത് വൈ ആക്സിസിൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ വെച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിസിലും പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ വെച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കോളും നമുക്ക് ഇനി നേരത്തെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഡ്രോയിങ് മണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് സെൻറ്റ് കൊടുക്കാം സെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഡ്രോയിങ് മെഷീൻ പ്രിൻറ്റിങ് തുടങ്ങിക്കോളും സെൻറ്റ് കൊടുത്താണ്ട് ഇത് ഇപ്പം ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് വരയ്ക്കുള്ളൂ ഇമേജിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം വരയ്ക്കുള്ളൂ ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇനി ഈ ഇമേജ് ഷെയ്ഡിങ് വെച്ച് വരച്ചു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ട്രേസ് ബിറ്റ് മാപ്പ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കണം എക്സ്റ്റൻഷനിൽ ഫോർ ആക്സിഡോ ടൂൾ എടുക്കുക ഹാച്ച് ഫയൽ കൊടുക്കുക അതാണ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഇത് അതിനകത്ത് കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എന്തിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മോളിൽ മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം പറയാനുണ്ട് ഓരോ സെറ്റിങ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നേരത്തെ എത്ത പോലെ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം
എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് എടുക്കാൻ കാരണം ബയോളജി റെക്കോർഡിലൊക്കെ ആദ്യം വരയ്ക്കാനുള്ളത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇമേജാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു പെൻസിലാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കണത് നമുക്ക് ഇനി ആ ഫയലെടുത്ത് സെൻറ്റ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പെൻസിലും കൊണ്ടും വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ലൈൻ ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷാറുഖാൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർ ആക്സ് ഡോട്ട് ഉള്ളിൽ ലൈൻ ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് പല ഓപ്ഷനുണ്ട് സ്ക്വയർ വേവ് സൈൻ വേവ് ട്രയാങ്കിൾ വേവ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈൻസ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ആവും പിന്നെ ഈ റിമൂവ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കാം എന്നാലാണ് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് മാത്രമേ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻ ഷെയ്ഡിങ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ ആക്സ് ഡോട്ട് ഉള്ളിൽ ജനറേറ്റ് പെൻസർവോ പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഫയലിൻ്റെ നെയിം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കാം നേരത്തെ പോല ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ആ ഇമേജ് എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഒരു ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം പിടിച്ച് ഇപ്പം ലൈൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വരയ്ക്കാനുള്ള ടൈമും കൂടും ലൈൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലാരിറ്റിയും കൂടും കണ്ട നല്ല ഭംഗിയായിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുകയാണ് മേക്കർക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് പാത്താക്കാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം അത് പാത്തായിട്ടുണ്ടാവും കണ്ട പാത്ത് ടൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഹൈലൈറ്റ് ആവണ്ട പാത്തായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി വരയ്ക്കാം ഇത് ഒരെണ്ണം ഷെയ്ഡിങ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇത് ആദ്യത്തെ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മേക്കറിക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പാത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പോല ഹാച്ച് ഫയലെടുത്ത് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഷെയ്ഡിങ് കിട്ടുള്ളൂ നേരത്തെ പോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ പേര് മാറ്റി മേക്കർ ക്യൂ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത മേക്കർ ക്യൂ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഷെയ്ഡിങ് ആണ് വരയ്ക്കണത് അടിയിലത്തെ കണ്ടില്ലേ ഇവ രണ്ടും ഒരെണ്ണം ഷെയ്ഡിങ്ങും ഒരെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ബ്രൗ സെൻഡ് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാം സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളാ ഡ്രോയിങ് മെഷീൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം പോസ് ചെയ്യണം പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിൽക്കാം അപ്പോൾ ആ മിഷൻ പോസ് ആയുണ്ടാവും അത് പിന്നെ തിരിച്ച് റെസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസ്യൂം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാൽ സ്റ്റോപ്പ് പോസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് റെസ്യൂം ആയിക്കോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ മേ നിൽക്കുക ക്യാൻസൽ മേക്കിയിട്ട് കില്ല അലാം കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ കില്ല അലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അത് നമുക്ക് കില്ല അലാം നോക്കിയിട്ട് റിട്ടേൺ ടു സീറോ കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുള്ളൂ കണ്ട അപ്പോൾ ആ മിഷൻ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ
എടാ ഇപ്പൊ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീങ്ങിയുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് നടന്നോ എന്തോ പറയുന്നത് നീങ്ങിന്ന് ഇപ്പൊ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തും കൊണ്ട് ഈ സെ വാല്യൂ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റെപ്സ് പെർ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടിച്ചിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീങ്ങിയുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടി വരെയുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സ്പീഡൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് മാക്സ് റേറ്റ് അതായത് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അതായത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ആക്സലറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടും സ്പീഡ് കൂടണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആക്സലറേഷൻ കൂട്ടിയിടാം അപ്പം ആയിരം എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം അങ്ങനെ ആക്കിയിടാം അപ്പം ഭയങ്കര സ്പീഡാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് വല്ല ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് സേവ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവറൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ അതിനായിട്ട് ആദ്യം അഡ്രീനോൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അഡിനോയിൽ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡൗൺലോഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ബോക്സിൽ വന്നേക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സാധാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ അല്ല ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി ഡൗൺലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അടുത്തത് നമുക്ക് സോഴ്സ് റാബിഡ് ജി കോഴ് സെൻറ്ററിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ജാവൻ്റെ ആ ലിങ്ക് അടിയിലുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജാവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ജാവ തേർട്ടി ടു ബിറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം വിൻഡോസ് ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്കത് സോഴ്സ് റാബിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം വിൻഡോസ് വേർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിൻഡോസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് എൻ്റെ ലാപ്പ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫയലിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ ആക്സി ഡോട്ട് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫയലും കോപ്പി ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് എടുത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഷെയർ എടുക്കുക എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കുക അ